So tuseme wana ndugu rafiki ambaye anataka kukutumia pesa kutoka nje ya nchi kuja Tanzania ama una mteja ambaye anataka kukulipa lakini huna uhakika na njia gani ambayo unaweza kupata hiyo pesa. So katika hii video tutaenda kuonyesha njia kuu na ambazo ni salama na za uhakika kutumiwa pesa kuja Tanzania. Na vile vile kuna njia nyingi sana ambazo siwezi kuzielezea zote hivyo kama unajua hata moja please comment down below kwenye comment na itawasaidia watu wengine. Na vile vile kama hauna uhakika na njia fulani ambayo unataka kuitumia naweza kuonesha namna gani ni sahihi kuweza kuangalia hiyo njia na uweze kuitumia. Na vile vile please guys kama bado ja subscribe katika hii channel consider kufanya hivyo maana unakuwa unasaidia channel yetu kukua na inatupatia moyo kuendelea kupublish content mbalimbali mbali kila siku. So stay with me hadi mwisho wa hii video. Thank you and let's go. Umekucha, umekucha. Na nje yetu ya kwanza kwenye list ni World Remit. Kwa mfano ukitumia pesa kutoka Marekani kuja Tanzania unaweza kuipokea kwa njia kuu tano I think. Kuna bank transfer, kuna cash pickup, kuna mobile money na airtime top up. Maybe kwa mfano hauna account ya benki, hauna account za hizi simu Mpesa, Tigo Pesa, unaweza kuchagua tu cash pickup na utaenda kuipokea hii pesa kwenye account yoyote kwenye I think kwenye branch yote ya People's Bank of Zanzibar au CRDB Bank. Lakini kama ungependa kutumiwa kwenye bank account yako ya benki then I think wenyewe wamepartner na CRDB Bank only. Na vile vile kama unataka kutumiwa maybe kwa mobile money wenye wamepadna na mitandao ya simu kama Airtel Mobile Money, Tigo Pesa, Easy Pesa na uh, Mpesa. So hiyo ndio njia yetu ya kwanza. Njia ya pili ni Wise ama zamani ilikuwa inaitwa TransferWise na website yao ni wise.com. Uh, TransferWise ama Wise iko very transparent na transaction fee. Kwa mfano, mtu akiwa Marekani anaweza kutumia pesa kwa njia kama tatu kuna wire transfer, uh, ACH, debit card na credit card. Inamuonesha kabisa atachajiwa shingapi kwenye hii transaction. Na njia kuu za kupokea pesa kwa uh, Wise ni bank account. Sijai kutumia pesa ikaja kwa uh, withdraw ama nika withdraw kwa a um, mitandao ya simu so that's it kwa transfer wise na njia tatu ni zoom payment na hii ni subsidiary ya paypal service kama unakumbuka video yangu ya mwisho nilisema msitumie paypal na sasa hii ndio paypal walitutengenezea sisi ambao nchi zetu azi support kutumia kwa paypal na hawa zoom wanaweza kutumia pesa yako kwa airtel money tigo pesa ata vodacom na vile vile kuna cash pickup kama utahitaji na bank uh, transfer kwa mfano ukitaka kujua namna gani unaweza kupokea hii pesa maybe utaki pesa yako ije kwa benki ama ije kwa um, mitandao ya simu unaweza kucheki hapa uh, view all cash up pick up location ukabonyeza hii check up pick up location then ukaja kwa Tanzania cash pick up unaweza kupata kwenye CRDB Bank, Eco Bank, Tunes na UPS nadhani hizi ndio mbili zinajulikana zaidi CRDB Bank na Eco Bank. Vile vile kama unataka kwa bank deposit wamepartner na African Bank na Kiba maana benki nyingi sana Tanzania wamepartner nazo kwa hiyo hii ni nzuri sana. Na njia ya nne ni Western Union. Unaweza kwenda kwenye website yao ni westernunion.com. Na Western Union nadhani kila mtu anaelewa Western Union wana ma branch mengi sana Tanzania wana mawakala wao wengi sana. Kwa hiyo let's say unatumia pesa kutoka uh, USA make sure ane kutumia hiyo pesa amekupatia uh, MTCN number hiyo ni money transfer control number hiyo ndio secret key yako ambayo unaweza ku withdraw hiyo pesa kutoka kwa agent vile vile unaweza kupokea pesa kupitia bank account ama mobile money so make sure uh, ile mtu ane kutumia anakwambia namna gani unaweza kuipokea hiyo pesa na ni very fast na easy kupata pesa yako kwa Western Union na njia tano ni MoneyGram. MoneyGram wako kama uh, Western Union. Japokuwa wenyewe wana transaction fee ambayo ni flat dola 4 per transaction. Vile vile MoneyGram wako na store stores yani ma agent wao ambao unaenda kwenda kuchukua pesa au ukatumiwa moja kwa moja kwenye bank account. Bank account ambazo wamepartner nao ni Access, Eco Bank, Aura Bank na bank nyingine hizi japokuwa sije kuziona kwa Tanzania. That's it for MoneyGram na 
njia ya sita ni Remitry website yao ni remitry.com Remitry wako very transparent na transaction fee zao lakini naona hapa chini wako partner na mobile uh, mobile money kama NMB Vodacom Tigo Pesa na MTN vile vile kwa bank na NMB Equit NBC DTB Starbank Eco Bank na Standard Chartered so Sije kutumia Remitry lakini inaonekana ni legit kwa sababu hapa ina score ya 4.1 out of 5 which is very very good. So tuangalie njia nyingine ya saba. Na njia ya mwisho au ya saba ni Skrill Money Transfer. So watu wengi wamekuwa wakichanganya kati ya skrill.com na transfers.skrill.com. So utofauti wake ni kwamba hii skrill.com ni online wallet na hii skill dot uh, hii transfer dot skill ni platform yao ya kutuma mani abroad na kwa skill option iliyopo kupokea pesa ni bank account only so that's it kama utahitaji kutuma pesa please tumia transfers dot skill dot com so that's it na thank you kwa hizo ndio zilikuwa njia kuu saba za kupokea pesa Tanzania na section ya mafuta ni namna gani ya kugundua hii method ni sahihi au sio sahihi kwako kutumia na namna sahihi ya kugundua hii transaction method kwako ni nzuri au si nzuri let's say client amekwambia bana mimi nataka kutumia kwa transfers.skill.com na haujai kutumia hiyo uh, method cha kufanya ni kwenda kwenye hii website transpilot.com na kupaste jina la kampuni aliyokutumia ama website yao na utapata hizi score hapa. Kwa mfano, kampuni yote ambayo ina score below 4.0, hiyo kampuni kikweli itakusumbua huko mbele. Hata kama haitakusumbua basi itakuwa ni bahati tu maana hizi ndio website ambazo watu wengi ama users wanakuja ku review matatizo ya kampuni ama ubora wa kampuni. Kwa hiyo make sure una check uh, account yote ama hata website unakuja kucheke kwa Transpilot na kugundua kama itakuwa ni njia sahihi kwako ama si sahihi. Vile vile kitu kingine ambacho inabidi ugundue ama ujue kabla ya kutumia pesa mtandaoni inabidi at least uwe na passport ama driving license ama kitambulisho chako cha utaifa. Maana kwa sometimes huwa kama kuna kuwa na um, suspicious activity ile kampuni ina haki ya kudai uh, approval ama verification ku verify kama wewe ni mtu kweli ama ni skama um, ulie maybe hijack account ya mtumaji so that's it na kama utakuwa na method nyingine please guys leave a comment below tuambie na utakuwa umesaidia mtu mwingine ambaye atahitaji kujua zaidi method nyingine na kama umeangalia hii video mpaka muda huu that means uko interested na thank you so much so please consider kutusaidia channel yetu kukua kwa ku like hii video ama kusubscribe utakuwa umesaidia sana 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 so without any further ado thank you keep hustling we love you and bye bye